வணக்கம் நான் உங்கள் ஷெப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷெப்தீனாஸ் கிச்சன் நம்மளோட சேனல் அடிக்கி இந்த வெண்டைக்காய் மோர்க்கொழம்பு எப்படி போட்டு தெளிவாக கொடுத்துருக்கோம் இந்த வெண்டைக்காய் மோர்க்கொழம்பு பண்ணும்போது எதுக்காக அந்த கடலை பருப்பு அரிசியும் நம்ம வந்து அரைச்சி இதில் மிக்ஸ் பண்ணுற கேட்டிங்கன்னா அந்த மோர் வந்து நீங்கள் வந்து தாளிச்சிட்டு போடும்போது சம்டைம் கேர்ள் ஆகும் ஸோ அந்த கேர்ள் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் அந்த பைண்டிங் திக்னிங் ஏஜெண்ட்டுக்காக அந்த கடலை பருப்பும் பச்சை அரிசியும் ஊற வச்சு அரைச்சி இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி பண்ணுறது பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ரிப்பரேஷன் தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்ன பார்த்தலாமா வெண்டைக்காய் மோர்க்கொழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் வெண்டைக்காய் ஐந்து நம்பர் பச்சை அரிசி ஒரு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் தேங்காய் ஒரு பத்தை பச்சை மிளகாய் இரண்டு இஞ்சி சிறிதளவு சீரகம் கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயம் தேவையான அளவு கடுகு கால் டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தேவையான அளவு கருவேப்பிலை சிறிதளவு மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு காஞ்சி மிளகாய் இரண்டு நம்பர் உப்பு தேவையான அளவு தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் இதாங்க இந்த ப்ரொஃபஷன் தேவையான பொருட்கள் இப்போ இந்த கட்டளை பருப்பையும் இந்த அரிசியும் வந்து நல்லா ஊற வச்சுருக்கோம் ஊற வைக்கிறதுனா ஒரு ஒரு மணி நல்லா ஊற வச்ச பிறகு நீங்கள் வடிகட்டின பிறகு ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கங்க மிக்சி ஜாரில் அந்த தேங்காவை சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஊற வச்ச கட்டளை பருப்பும் இந்த அரிசி இதில் ஆட் பண்ணுறோம் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை சீரகம் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா பேஸ்ட் அரைச்சிருங்க பேஸ்ட் அரைக்கும் போது ஒரு ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு பேஸ்ட் அரைச்சா போதும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபைன் பேஸ்ட் அரைச்சிங்கன்னா அந்த மோர் கிழமையில் சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு அந்த வளவளப்பு தன்மை வரும்போது நல்லா இருக்காது அதனால் நீங்கள் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டூ நைன்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு நீங்கள் அரைச்சா போதும் அரைச்சி ரெடி பண்ணி முடித்த பிறகு இன்னொரு மஞ்சட்டி எடுத்துக்கங்க அந்த மஞ்சட்டில் தேங்காய் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் எண்ணெய் சூடானது கடுகு எப்பவுமே மோர் கிழமைக்கு தேங்காய் நல்லது அரைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அதோட ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருக்கும் அதனால தான் தேங்காய் நல்லது யூஸ் பண்ணுறாங்க நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணலாம் பட் இருந்தாலும் தேங்காய் நான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி தரோம் சீரகம் கருவேப்பிலை காஞ்சி மிளகாய் இஞ்சி இதெல்லாம் வந்து தாலிப்பா போட்ட பிறகு நீங்கள் வெண்டைக்காய் போட்டு லைட்டாக நீங்கள் வதக்கணும் வெண்டைக்காய் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நல்லா அப்படி வதக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து அந்த வெண்டைக்காவோட அந்த பிசு பிசுப்பு தன்மை வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக போகும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட் நல்லா வதக்கணும்னு சொல்கிறேன் மஞ்சத்தூள் உப்பு இதெல்லாம் போட்ட பிறகு திருப்பி நல்லா வதக்குங்க அந்த மஞ்சத்தூள் போடும்போது அந்த வெண்டைக்காவோட அந்த பச்சை வாசனை போகும் அதெல்லாம் மட்டும் இல்லாமல் உப்பு ஆட் பண்ணும்போது என்ன வேணால் உங்களுக்கு அந்த வெண்டைக்காய் சீக்கிரமாக வேகும் அதனால தான் உப்பு ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணுறோம் நிறைய ப்ரிப்ரேஷனுக்கு பெருங்காயம் பெருங்காயம் ஆட் பண்ணுறோம் பெருங்காயம் தேவையான அளவு சொல்லியிருக்கேன் என்னோடய சஜஷன் பெருங்காயம் கொஞ்சம் அதிகமானாலும் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஏன் கேட்டிங்க பெருங்காயம் நீங்கள் டெய்லியும் சாப்பிட்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு வெண்டைக்காய் மோர்க்கிழமை மட்டும் இல்லை நீங்கள் எந்த ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் எடுத்தாலும் அதில் பெருங்காயம் யூஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இப்போது தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் தண்ணி வந்து கொஞ்சமாக தான் ஆட் பண்ணணும் தண்ணி அதிகமாக ஆட் பண்ணக்கூடாது மோர்க்கொழம்பில் அதாவது வெண்டைக்காய் குக் பண்ணுற டைமில் வெண்டைக்காய் குக் பண்ணுற டைமில் தண்ணி அதிகமானால் என்ன பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து இந்த வெண்டைக்காய் இந்த ஸ்மேஷ் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்காது அதனால தான் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கோம் போட்ட பிறகு இது மாதிரி நல்லா கொதிக்க விடுங்க வெண்டைக்காய் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் வெந்த பிறகு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ணுறோம் இந்த எதுக்காக கடலை பருப்பும் பச்சை அரிசியும் எதுக்காக ஆட் பண்ணுறோம்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த தேங்காவும் அந்த தயிரும் ரெண்டும் சேர்த்து லைட்டாக சூடு பண்ணும்போது கேர்ள் ஆகும் கேர்ள் ஆகும்போது தயிர் திரிஞ்சு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் இந்த அரிசியும் இந்த கடலை பருப்பும் ஆட் பண்ணுறோம் இது வந்து பேசிக்காக திக்னிக் ஏஜென்ட் ஸோ அதனால தான் வந்து ஃபஸ்ட்டே லைட்டாக போட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக கூப் பண்ணுறோம் அந்த பேஸ்ட்டை போட்டு நிறைய பேர் மோரில் கரைச்சி மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கொதி விட்டு இறக்கிடுவாங்க ஆனால் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும் போது லைட்டாக அந்த தாலிப்போட இந்த பேஸ்ட்டை போட்டு ரெண்டு நிமிஷம் குக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மோரை ஊற்றுங்க சூப்பாக இருக்கும் இப்போ மோர் நான் இதில் ஆட் பண்ணுறோம் மோர் நல்லா தின்னாக இருக்கணும் அதாவது மேலே இருக்க அந்த ஃபேட் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அருமையாக இருக்கும் கொஞ்சம் தயிர் நல்லா புளித்து தயிராக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ஃப்ரெஷ் தயிர் போகிறத கொஞ்சம் லைட்டாக புளிக்க விட்டு நீங்கள் போட்டுங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த மோர் கொழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக கொத்தமல்லி கருவேப்பில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து சோ பண்ணால் இந்த மோர்க்கள் மேடி அதுக்கு முன்னாடி இப்போ இந்த கிரேவி அந்த டெக்ஸ்டர் எப்படி வந்திருக்குன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் கரண்டியில் எடுத்தால் நீங்